başta takviyeleri konuşalım istiyorum, vitaminleri konuşalım ve bu 2024 yılının trend olan takviyeleri neler diye konuşalım isterim. Çünkü e, takviyeler kullanıyoruz, vitaminler kullanıyoruz ama acaba ne kadarını doğru kullanıyoruz? Hepimizin takviye kullanması gerekiyor mu? Osman Müftüoğlu farkıyla bugün bunları isterseniz detaylandıralım. Memnuniyetle. Buyurun. E, şimdi öncelikle e, kimler, ne için ve ne zaman takviye kullanmalı ve herkes takviye kullanmalı mı hocam? Hayır, herkes takviye kullanmamalı. Hı -hı. Ama e, bir kere e, her halükarda takviye kullanması gereken insanlar var. Onu bilmemiz lazım. Evet. Yani bazılarının bazı yaşlarda, bazı dönemlerde, hayatlarının bazı evrelerinde mutlaka takviyelerden, belirli takviyelerden tabii ki fayda almaları lazım. Mesela, mesela, mesela. hamilelik hazırlığı olan bir hanımefendinin evet. e, bir folik asit takviyesiyle bir DHA, dokozeksinik asit dediğimiz omega 3 takviyesine başlaması lazım. Çünkü Özellikle bebeğinin doğuracağı bebeğin beyninin sağlıklı geçmesi için annenin yeteri kadar folik asidi ve yeteri kadar dokuzeksinolik asidi ihtiyacı var. E, ve tabii ki ihtiyaç halinde bunların başka vitaminlerle, minerallerle özellikle de demir açısından desteklenmesi lazım. Çünkü anne doğuracağı çocuğa vereceği bütün malzemeyi kendi bedeninde varsa verecek. Kendi bedeninde yeterli değilse tabii. çocuk da o ihtiyaçları alamadığı için bir takım eksiklerle olgunlaşacak ve dünyaya gelecek. Dolayısıyla hamilelerin böyle bir ihtiyacı var. Emzir hamilelerin ihtiyacı olabilir mi? Olabilir. Orada da çok önemli küçük nüanslar var. Özellikle emzir annelerin mevcut sağlık sorunları, bilinen sağlık sorunları varsa o sağlık sorunları tamamlayıcılarla giderilmeden annenin emzirmesi halinde yeteri kadar sütüyle bebeğini sağlık besin vermesi mümkün olmadığı gibi annenin kendi kayıplarını da yerine koyabilmesi için bazı takviyeler alması lazım. Biraz daha ilerleyelim. Menopoz dönemine girmiş bir kadının kemiklerini güçlü kılabilmek için de ister istemez biraz D3 vitaminini, K2 vitaminini, biraz makul miktarda kalsiyum desteğine, makul miktarda magnezyum hatta kolajen desteğine de ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yine biraz daha farklı bir alana girelim. Bime çağındaki çocukların, hı hı. özellikle beslenme problemi olan çocukların, tabii ki beslenme problemlerinin tiplerine göre takviye alması lazım. Ama e, takviyeleri hayatımızın bir parçası yapmanın, e, takviyem olmazsa olmaz gibi yaklaşımla takviyelere yaklaşmanın çok doğru olduğu kanaatinde değil. Hı hı. Doğru beslenen, dengeli beslenen, yeterli çeşitli beslenen, Yeterince hayatındaki yaşam tarzı değişikliklerini yerine getirebilmiş olan bir kişinin, örneğin uykusu iyi olan bir kişinin niçin uyku takviyesi alması da gerek, gerek olsun? Yok. Yeterince ve kafi derece dikkatli besleyen birisinin durup dururken bir multivitamin yap almasına niye gerek olsun? Bu, bu böyle bakmak lazım. Ama bir pencere daha açmak lazım Nefis Hanım. Ee, yeni hayat, yeni yaşam tarzımız... Evet. Bizim e, ilaçlardan biraz daha uzaklaşmamız gerektiği yönünde bizi devamını uyarıyor. Çok fazla ilaç kullanıyoruz gereksiz yere. Ve çoğu kez yaşam tarzı değişiklikleriyle halledebileceğimiz sorunları ya da yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak bazı takviyeleri yerine koyarak, eksikleri yerine koyarak çözebileceğimiz bazı sorunları ilaçlarla çözmek gibi bir yanlış içine girebiliyoruz. Çok şükür son 5 yılda, özellikle son 5 yılda ama neredeyse 20-25 yıldır bilinçlenmemiz sayesinde bu konu biraz daha öne çıktı ve insanlar hepimiz belli yaşlarda belli takviyeleri alarak kendimizi hastalıklardan korumayı öğrendik. Hastalıklardan korunmada o. takviyelerin Zaten. önemli rolleri var. Diğer taraftan bazı sorunların çözümünde takviyelerden faydalanmayı da öğrendik. Eskiden uyku sorunumuz olduğu zaman hepimiz hemen gidip bir diyaz yapamaz sarılırdık. Veya başka bir uyku vericiye sarılırdık. Şimdi öyle yapmıyoruz. Melatonin kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Magnezyum glisinat kullanmaya çalışıyoruz. Acaba valeryan mı? Acaba pasifilora mı? Acaba e, melisa mı? Tartışmaya açmaya çalışıyoruz. Pek çok evet. alanda böylelik var. Yani e, her sorunumuz artık eskiden olduğu gibi sadece korumak için değil Çözüm ortağı olarak da takviye yani doğal olan evet. şeylerden faydalanmak istiyoruz. Doğallığa dönüyoruz Dönüyor. değil mi aslında? Evet. Yani eklem sorunlarımız var. Hemen bir romatizma hapı mı? Hayır benim kolay kolay aklıma romatizma hapı gelmiyor. Yani bir anti var, bir ağrı kesici yazmak yerine daha çok bir kontroitin sülfat yazmayı, bir glukozamin sülfat yazmayı daha sanki veya biraz sonra konuşacağız küaktin yazmayı daha makul buluyorum. 
veya e, hocam ben yorgunum diyen bir kişinin hemen B12'sine, demirine, folikasitine bakıp e, eksik olanı yerine koyarak onun yorgunluğuna çare olmaya çalışıyorum. Al sana bir cinsek demiyorum ya da al sana bir uyarıcı şu ilacı ve ek yapıcı şu ilacı kullan demiyorum. Dolayısıyla takviye meselesi derin bir mesele. Yani dediği evet. kadar kolay bir mesele değil. Ve takviye meselesinin artık e, bir internet merakı olmaktan çıkması lazım. Bir komşu merakı olmaktan, arkadaş merakı olmaktan çıkması lazım. Hatta bana sorarsanız, hı hı. gelişmeler onu gösteriyor ki bir eczacı merakı olmaktan çıkması lazım. Doğrudan doğruya ne diyet uzmanıyla, ne hemşireyle, ne başka birisiyle doğrudan doğruya bu konuda deneyimli olan doktorların yazdıklarından, çizdiklerinden iyi bir sağlık okuru yazarı olarak onların yaptıkları konuşmalardan, televizyonlardaki, YouTube'daki, Instagram'daki programlardan da faydalanarak mümkünse de onlara doğrudan görüşerek takviyelerden faydalanmak lazım. E, hocam şimdi aslında o kadar da çok takviye var ki bizi uyaran, etrafımızda da gördüğümüz, gözlemlediğimiz. Biz takviye kullanırken neye dikkat edeceğiz? Neleri baz alacağız? Bence öncelikle bu takviyeye ihtiyacın var mı sorusuna cevap aramayız. Onu biraz önce anlattım. Evet. Biraz sonra yine konuşuruz galiba. İkincisi bu takviyeyi e, kim üretmiş? Bence ona bakmak lazım. Hmm. Yani takviye üreticisi konusunda, üretimi konusunda tecrübeli bir firma mı? Üretiminde bizim GMP kuralları dediğimiz Good Manufacturer Product yani iyi ürün kalitesi e, sertifikasına sahip mi o takviye üreticisi? Çünkü hmm. takviyelerin çoğu çöp. Maalesef. Evet, bunu ve çoğu size. merdiven altı üretimi ve çoğunun hiçbir kontrolü yok. Çünkü yasalar takviye üreticilerinin kontrol etmesini zorunlu kılmıyor. Eğer bir takviye üreticisini ben Osman Müftü olarak takviye alırken şuna bakıyorum. Hı hı. Eğer o takviye üreticisi bir ilaç firmasının takviyesi ise hiç düşünmeden alıyorum. Çünkü zaten ilaç firmalarının üretimleri çok ciddi bir şekilde denetim altında. Ve tabii ki ilaç firmaları ulusal ve uluslararası markalarını Tehlikeye atmamak amacıyla, mecburiyetiyle, ihtiyacıyla üretimlerini takviye üretirken de ilaçlar kadar dikkatli oluyorlar. Bu birincisi. İkincisi GMP kurallarına bakıyorum. Yani ben aldığım ürün üzerinde GMP tekrarlıyorum. Gaziantep, Manisa, Pazar. Gaziantep, Manisa, Manisa Pazar. Pazar. GMP buna bakacaksınız. Eğer GMP kurallarına göre üretilmiş bir takviye ise bunu almak kolay bir iş değildir. Bunun hmm. belli kontrol mekanizmaları var. Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın belli denetimlerinden geçmesi lazım. Takviyeyi alın. Çünkü takviyeler sadece Tarım Bakanlığı'ndan izin alarak üretiliyor. Evet. Yani hiç kimse Sağlık Bakanlığı'ndan takviye alarak izin alarak yapmaya çalışmıyor. Çünkü prosedürler uzun, derin ve daha fazla denetime tabi. Bu nedenle buna bakarım. İkincisi, hı hı. çok e, yanıldığımız bir noktayı söylemek isterim. Son üretim tarihine bakarım. Son üretim tarihi çok önemli. Neden peki? Son tüketim tarihi, yani son tüketme tarihi ne kadar yakınsa takviyenin etkinliği o kadar azalır. Hı hı. Ne kadar takviye yeni ise, yani raf ömrü ne kadar kısaysa, nasıl pazara çarşıya gittiğinizde, markete gittiğinizde tazesinden çok alayım doğru. diyorsunuz. Evet. Yeni bir ürünü almak onun için çok daha önemli. Ve ürünün üzerine üretim tarihinde, tüketim tarihinde yazılı olması lazım. Ve o tüketim tarihine 6 ay kalmışsa ben o takviyeden uzak dururum. Net kuralım budur. E, ve bilirim ki eczaneler dışında satılan takviyelerin çoğunda bu numara var. Hatta bir kısmının anlaşılan ve konuşulan o ki e, tarihleri değiştirilerek de internetten pazarlanabiliyor. İnternet derken internette pazarlama yapan ciddi firmalarda suçluyor değilim. Evet. Bazı insanlar kendi dükkanlarını kendileri internete açıyorlar evet. ve o internete e, vadisi, vakti geçmiş takviye ürünlerini de satabiliyorlar. Takviyelerin alınacağı yer evet. doğrudan doğruya öncelikle eczanelerdir. Sonra da güvenli vitamin takviye satış noktalarıdır. Dikkat etmek lazım. Bir başka nokta hı hı. mukayese ederim. Mukayese ederken de şuna bakarım. İki tane takviye var. Evet. Bir tanesi diyelim örnek vereyim şimdi. Koenzim Q10 alacağız. Koenzim Q10. İki tane takviye rafta duruyor. Birisi 60 lira, birisi 160 lira. Evet. Hemen 60 lira sarılmayın. Hemen bakın kaç miligram koenzim Q10 içeriyor. Hı. Çünkü 30 miligram içeren 60 liralıktır. Örneğin 200 miligram içeren 100, 200 liralıksa hemen siz o 200 miligram içeren 200 liralığı alın. Çünkü 8 katı 6, 7 katı neredeyse üzerinde ürün var. Yani siz 
fiyat içerik ilişkisine de dikkat etmeniz çok lazım. Önemli. Evet, çok basit gibi görünüyor. Evet. Bir başka şey çok bilinen güçlü yeterli yetenekli olmadığı takdirde çoklu vitamin takviyelerinden hı hı. kaçının üçlü ikili dörtlü olur. Bunlar mümkün. Ama, bu Ama üzerinde 30 tane madde olan bir vitamin takviyesi, yani içinde her vitamin var, her mineral var, her antioksidan var, her e, eser element bulunuyor. İçinde her türlü güzellik ürünü, her türlü gençlik ürünü var. 60 tane madde var. Hiçbir şey yok demektir. Yani e, davul tozu tabiri boş görün. Boş iştir. Yani hiçbir şey yoktur. Çünkü neden? neden? Sizin günde bir mikrogram, Selenyum almanızın, 2-3 mikrogram selenyum almanızın hiçbir kıymet harbiyesi yok. İki tane kabak çekirdeği yediniz mi zaten o kadar selenyum alırsınız. Değil mi? Ve, e, peki o zaman 60 tane takviyeyi bir hapa sığdırmak zorunda kalırsanız, e, 150 miligram da koyamazsınız. O zaman sizin önünüze 60 gramlık yumurta kadar bir takviye çıkar, yutamazsınız. Tabii. Dolayısıyla içeriklerindeki miktarlara da bakın. Bu da çok önemli bir çok ayrıntı. Önemli. Evet. Bir üçüncüsünü de söyleyeyim. Buyurun. Takviyeler birbirinin etkisini potansiyalize ediyor ise çok değerlidir. Çoklu takviyeler. Yani ben C vitamini alıyorum, al evet. iyi olur. D vitamini alıyorum, al iyi olur. Ama D'yi K2 ile birlikte alırsam daha iyi olur. Biraz sonra konuşuruz niye olduğunu. Evet. Eğer o vitamin takviyesinin içerisinde güvenilir miktarda kalsiyum sitrat da varsa daha iyi olur. D3, K2 ve kalsiyum sitrat. Eğer o D3 K2 kalsiyum sitrat kombinasyonu içinde yine evet. yeterli ve kafi miktarda birazcık da magnezyum glisinat sitrat varsa Allah bereket versin çok daha iyi olur. Yani hepsi kemiğe yöneliktir bunların da onun için daha iyidir. Ya da diyelim ki uyku için alacaksınız, diyelim ki eklem için alacaksınız. Bu takım birbirini tamamlayan bir takım mı ona bakmanız evet. lazım. Doğru seçenekleri seçmek evet, lazım. Yani Doğru aynı anda dört tane kaleciyle futbol maçına çıkılmaz. Bir kaleciniz, bir santroforunuz, evet. üç müdafaanız, iki orta saha oyuncunuz olması lazım. Evet. Dolayısıyla e, aynı anda aynı işi yapan aynı hedefli on tane takviye yutmanın bir anlamı yok. Evet. Bunlar hakikaten çok önemli detaylar. Detay. Sizden öğreniyor olmak da çok kıymetli. Peki şimdi biz bu takviyeleri aç mı yutacağız yoksa tok mu kullanacağız? Bunların bir farkı var mı? Neye göre bunu belirleyeceğiz? Aslında var. Çoğu zaman dikkat etmiyoruz ama aslında var. Ya bazı takviyelerin aç karnına daha çok emildiğini biliyoruz. Mesela selenyum yutuyorsanız aç karnına yutun. Hı hı. Kromin pikolinat yutuyorsanız aç karnına yutun. Daha kolay emilir. Demir yutuyorsanız aç karnına yutun. Aç karnına. Daha kolay evet. emilir ve daha net emilir. Ama eğer koenzim Q10 alıyorsanız koenzim Q10 yağ yiyen bir şey. Onu tok karnına yağlı bir yiyecekten sonra hatta hı hı. benim tavsiyem kapsülü alın. Hafif zeytin yanına değdirin. Öyle, öyle yutun mi? derim ben. Çok daha etkili olur koenzim Q10 o zaman. Omega 3 alıyorsanız yağ yiyen bir şey. E vitamini, D vitamini yağ yiyen bir şey. Magnezyum. Dolayısıyla tok kaynaklarını. Magnezyum prensip olarak ya aç karnına ya da yemekten bir saat sonra. Bir saat sonra. Ya aç karnına yemekten bir saat sonra. Bir de günlük farkları da var. Örneğin bazı takviyeleri sabah almak daha iyi. Omega 3'lerin sabah alındığı zaman daha çok absorbe olduğunu biliyoruz. Hmm. Ama e, alacağınız bir melatonin ise sabah almayın. Tabii. Uykuya yarayacak. Ya, ya da işte bir, diyelim ki bir valeriyansa e, sabah almayın. E, bir, diyelim ki yine bir e, e, uyku için alacağınız başka bir destek ise veya bir akşam desteği ise hmm. sabah almayın akşama bırakın. Biraz daha dikkatli olmak hmm. lazım. E, açlık, tokluk, sabah mı, akşam mı? Bunların da ayrıntıları var. Bir kolajen alacaksanız ya sabah aç karnı alın ya gece yatarken mideniz boşken alın. Kolajen peptitlerinin mide boşken emilme ihtimali daha fazla. Evet aslında ne kadar detaylı hepsi Çok fazla kendi detaylı. içerisinde. Peki şimdi bu takviyelerin herhangi bir zararı olabilir mi diye sorsam Tabii ne olabilir. söylersiniz? Tabii ki olabilir. Yani takviyelerin her birinin her ilaç gibi iki ucu keskin bir bıçak olduğunu evet. unutmayın. Nasıl dikkat edeceğiz? Bir kere ne şöyle, yapacağız? şöyle yani siz... Bana zararı olur mu diye penisilin yutmaktan, antibiyotik yutmaktan vazgeçmezsiniz. Ama antibiyotik alerjiniz varsa bilinliyorsa onu yutmazsınız. Bir kere bu birincisi. Yani bazı ürünlere bazı kişilerin alerjileri olabiliyor. O bir ayrı bir konu. İkinci konu şu. Takviyeleri üretirken firmalar ister istemez onların raf ömürlerini uzatmak için bir kapsülün, Yumuşak jel kapsülün ya da sert kapsülün içine sokmak için ya da tablet haline getirip baskılamak için, sert tutmak için, sonra da açılmasını sağlamak için falan 
bir sürü içerisinde bizim eksi piyan dediğimiz ilave maddeler koyuyorlar. İster istemez koyuyorlar. Sizin o maddelere karşı da alerjiniz olabilir. Yani C vitamininiz alerjiniz olmayabilir ama o C vitamini tableti yapılırken konulan katkı maddelerinden dolayı sizde o ürün alerji yapabilir. Kullanmamanız lazım. Zaten burada iyi aklıma getirdiniz. Takviye 3 tane alacaksanız 3'ün evet. aynı anda başlamayın. Evet, Kremlerde bir, de aynı şey. Doğru. Önce bir birkaç gün birini kullanın. Yan etki yapmadığını, evet, alerji tek yapmadığını tek. görün. Sonra ikinciye geçin. Birle ikinin anlaşıp anlaşmadığını da anlarsınız. Bazen ürünler de birbiriyle anlaşmazlar. Evet. Birbiriyle barışmazlar içindekiler nedeniyle. Dolayısıyla takviye kullanmak gerçekten özen isteyen, dikkat isteyen, biraz biraz daha odaklanma isteyen bir ayrıntı. Bir de pahalılar. Doğru. Yani onun için alırken hakikaten üç kere düşünüp beş kere karar verirken zorlanmakta ve sormakta, araştırmakta fayda var. Tabii hakikaten öyle bir bütçe ayırıyorsak bunu en doğru şekilde kullanmak Kesinlikle. hepimiz için. Kesinlikle. Bir, de, bir başka bir şey daha söyleyeyim unutmadan lütfen. E, takviyelerin e, üretimleri özellikle merdiven altı üretimlerde yapıldığı zaman çoğunun içi boş olduğu gibi çoğunun içi gereğinden fazla toksik madde de içerebiliyor. Yani mesela Hindistan kaynaklı beni hoş görsün Hindistan kaynaklı üreticiler ama aşvagandaların içerisinde ağır metal olduğu geçen yıl birkaç bilimsel derekete birden çıktı cive oldu. Yani nereden geliyor, kim satıyor, içine ne koyuyor bir bakmanız lazım. Ee, bir de gereksiz yere yüksek dozda bazı aklı evlerin tavsiyesiyle karaciğeri temizler, böbrekleri yıkar, evet. işte bilmem prostatınızı şöyle yapar diye yutan takviyeler nedeniyle ben böbreğini kaybeden, böbrek nakli kadar giden, diyalize kadar giden insanlar tanıyorum. Tabii ki karaciğerini mahveden insanlar tanıyorum. Benim karaciğer uzman arkadaşlarım, böbrek uzman arkadaşlarım, yani gastroenterolog ve nefrolog meslektaşlarım daima bana aman Osman Hoca televizyonda bunları söylerken bunlara da uyar. Çünkü biz her yıl giderek artan miktarda takviye kullanımı yaygınlaştıkça daha çok böbrek hastası, daha çok karaciğer hastası Değil görmeye mi? başladık. Takviyelerin yaptığı yan etkiye bağlı olarak. Yani esası şu. Her şeyi otla çöple tedavi edemezsiniz. Ve bir şeyde tedaviden bahsediyorsanız terapiyle falan bu iş olmaz efendim. Bir şeyin tedavisi söz konusuysa o tedavi sözcüğünün, tekrarlıyorum tedavi sözcüğünün tek patronu vardır doktor. Doktordur tabii Kesinlikle. Ki. O doktor o sorumluluğunu almak zorundadır ve o doktor onu yazmak zorundadır. Tabii. Yoksa öbürü kusura bakmayın böyle oldu ne yapayım olursunuz. Ama başınızda olmadık işte gelebilir. Bir de herkese aynı tedavi diye bir şey söz konusu değil. Bunu ancak doktor bilirler. Herkese, herkes kendine özel. Kesinlikle.